హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరంతా బాగున్నారా సో నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే దిల్ పసంద్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను సో చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మీ పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు దీన్ని సో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూపించేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో ఒక కప్పు ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి సో దీన్ని వేసుకున్న తర్వాత మనం దీనిలో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇవి రెండు కొంచెం చక్కగా మిక్స్ అవ్వాలి మిక్స్ అయిన తర్వాత దీనిలో కాచి చల్లార్చిన నెయ్యి కానీ లేకపోతే కొంచెం కాచిన నూనె కానీ వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది గోరువెచ్చగా ఉందండి నెయ్యి అది వేసేసాను ఇక్కడ దీనిలో ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకోవాలి మనం ఈ నెయ్యిలోని మీ దగ్గర నెయ్యి లేకపోతే నూనెతో అయినా కూడా మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇట్లా కలిపేసుకున్న తర్వాత దీనిలో పాలు కానీ వాటర్ కానీ వేసుకొని కలుపుకొని ఒక ముద్దలాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను కొంచెం పాలు వేసుకుంటున్నాను సాఫ్ట్నెస్ కోసం అనమాట మనం పాలు వేసేది ఆ తర్వాత కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకొని కొంచెం చక్కటి ముద్దలాగా చేసుకుంటున్నాను మరీ సాఫ్ట్గా అయిపోకూడదండి మనకి ఈ పిండి నార్మల్గానే సాఫ్ట్ అయిపోతుంది కదా సో మరీ ఎక్కువ సాఫ్ట్ అవ్వకుండా కొంచెం అలా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూసారా పిక్లు అలా ఉండాలన్నమాట సో వీడియోలో చూపించినట్టు చేసుకోండి మీరు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఏమి మెత్త కలపాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని కలిపి జస్ట్ అలా కలిపి పక్కన పెట్టేసి స్టఫింగ్ చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను దీనిలో ఒక అరకప్పు కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నాను ఎండు కొబ్బరి అనమాట ఇది అలాగే ఒక అరకప్పు షుగర్ పౌడర్ అండి అది ఒక అరకప్పు వచ్చేసి నేను జీడిపప్పు అలాగే దానిలో బాదం కిస్మిస్ ఉన్నాయి అలాగే టూటీ ఫుటీ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక అరకప్పు వేసుకున్నాను ఈ స్టఫింగ్ అంతా కలిపేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనిలోనే కొంచెం యాలకల పొడి కూడా వేసేసానండి నేను షుగర్లోనే దంచేసాను దాన్ని సో ఆ పొడి కూడా దానిలోనే మిక్స్ అయిపోయింది అది పక్కన పెట్టేసుకుందాం అప్పుడు ఇప్పుడు పిండి మనకి కొంచెం నాన్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కలుపుకుంటే మనకి సాఫ్ట్గా వస్తుంది అనమాట సేమ్ మనం పరోటాలకి పిండి ఎలా కలుపుతాము పిండిని ఎలా చూడతాము అదే ఫార్ములా అనమాట ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ పోషన్ని మనం టూ పోషన్స్గా తీసుకోవాలండి ఒకటి వచ్చేసి చిన్న తీసుకోవాలి ఇంకోటి వచ్చేసి పెద్ద తీసుకోవాలన్నమాట సో పెద్దది ఏదైతే ఉందో మనకి ఇప్పుడు అది దేనికి అవసరం అవుతుందంటే మనం స్టఫింగ్ అంతా పెట్టుకోవడానికి అవసరం అవుతుంది చిన్న రౌండ్ ఉంది చూసారు కదా చిన్నది ఏంటంటే మనం ఆ స్టఫింగ్ మీద కవర్ చేయడానికి చిన్నది యూస్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చిన్నది రోల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఆ తర్వాత పెద్ద దాన్ని చేసుకొని స్టఫింగ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ మనం పరోటాకి ఎలాగైతే చపాతీ లాగా బాగా స్ప్రెడ్ చేసి తర్వాత రోల్ చేసుకుంటామో అదే ప్రాసెస్లో దీన్ని కూడా రోల్ చేసుకోవాలి నార్మల్గా అయితే ఈస్ట్ వేసుకుంటాం అండి ఈస్ట్ వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి చక్కగా పొంగుతుంది ఇలా రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అనమాట చక్కగా పిండి అతుక్కుపోతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి లేయర్స్ లాగా రావడానికి మనం ఇలా చేసుకుంటున్నాం అంతే ఇది బాగా పలుచగా ఒత్తేసి దాని మీద కాస్త పిండి చల్లేసేయాలి పిండి చల్లేసిన తర్వాత ఇంకా రోలింగ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇలా పిండి చల్లడం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి అతుక్కోకుండా వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చక్కగా రోల్ చేసేసుకోండి ఇలా రోల్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇట్లా రౌండ్ చేయండి సేమ్ మనం పరోటాకి ఎలా రౌండ్ చేస్తామో అలా రౌండ్ చేసి దీన్ని చక్కగా ఇంకా ఒత్తేసేయండి పిండి వేసి ఇది కొంచెం మందంగానే ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు మరీ మనం పల్చగా దీన్ని ఒత్తకూడదు ఎందుకంటే ఇది మన స్టఫింగ్ని కవర్ చేయాలి కాబట్టి లేయర్స్లో రావడానికి మాత్రం మనం ఇలా చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా మనం ఇట్లా ఒత్తేసుకున్నామంటే మందంగా మీకు ఏ షేప్లో వచ్చినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఇది రౌండ్గా రావాలని ఏం లేదండి మీరు ఏ ప్లేట్ అయితే తీసుకుంటారో అది కొంచెం కవర్ అయ్యేలాగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అంటే ఆ సైజునే మనం మనం ఓవెన్లో పెడతాం కాబట్టి అంటే ఏదైతే మనం స్టవ్ మీద పెడతామో అలా ఆ సైజు ప్లేట్ వరకే వేసుకోవాలన్నమాట ఇది నేను నేను తీసుకున్న ప్లేట్కి ఆ సైజు ఉండేలాగా చూసుకుంటున్నాను అంతే ఇప్పుడు ఇది మనం స్టవ్ మీదే చేస్తున్నామండి సో నార్మల్గా కేక్ ఎలా బేక్ చేస్తామో అలాగే అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం రౌండ్గా ఇలా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇలా రౌండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఇంకా పెద్దది ఉంది కదండి పిండి మనం పెద్దది పిండి ముద్దు ఉంది కదా సో దాన్ని ఇప్పుడు మనం సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి ఇందాక ఎలా చేసామో రోల్ చేసి అంతా చేసామో అదే ప్రాసెస్లో దీన్ని కూడా రోల్ చేసేసి కొంచెం మందంగా చేసి పెట్టేసుకోవాలన్నమాట పక్కన ఇప్పుడు దీనిలో మనము పెద్ద దానిలోనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టఫింగ్ అంతా యాడ్ చేసేసుకుంటాం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి కొబ్బరి షుగరు యాలకల పొడి ట్రూటీ ఫూటి బాదము జీడి
చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను ఎలా పెట్టేశాను ఆ సీల్ చేసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా పిండి బయటకు రాకుండా లోపల ఉన్న స్టఫింగ్ కూడా చక్కగా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి చాలు ఇప్పుడు దీనికి నేను హోమ్ మేడ్ బటర్ కూడా కొంచెం అప్లై చేశాను టేస్ట్ వస్తుంది మీ దగ్గర బటర్ లేకపోతే నెయ్యి అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏదైతే బేక్ చేయబోతున్నానో ఆ ప్లేట్లోకి దీన్ని తీసి పెట్టేసుకున్నాను ప్లేట్ కూడా కొంచెం పిండి వేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ నేను అరేంజ్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఒక ప్యాన్లో ఇసుక పోసేసి ఆల్రెడీ హీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి దీనిలో ఒక స్టాండ్ వేసి దానిపైన మనం చేసుకున్న దిల్ప సందుని పెట్టేసుకున్నాను దానికి మూత పెట్టేశానండి మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి కరెక్ట్గా ఇరవై నిమిషాల తర్వాత మీరు మూత తీసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కింద వైపు అంతా కాలు ఉంటుందండి బాగా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసి ఉంటుంది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో మనకి కింద పోషన్ అంతా కూడా చక్కగా కాలు ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు దాన్ని తీసేసేయండి తీసేసి ఒక ప్లేట్ సాయంతో రివర్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం పై భాగాన్ని కిందకి పెట్టాలన్నమాట అది కూడా చక్కగా కాలుతుంది ఒక ఇరవై నిమిషాలు చూసుకోండి మొత్తం ప్రాసెస్ అయ్యేసరికి ఒక నలభై నిమిషాల వరకు పడుతుంది చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి మధ్యలో కొత్తగా చేసే వాళ్ళు అయితే కనుక సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చేసుకోండి ఇంక మీరు సో కరెక్ట్గా మనకి ఇప్పుడు చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో మొత్తం వచ్చేసింది చూసారా చాలా ఎమ్మిగా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఇప్పుడు దీనిపైన నేను కొంచెం బటర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే నెయ్యి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు చాలా వేడిగా ఉంది నేను కట్ చేసేస్తున్నాను కట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నానండి ఎలా ఉంది అనేది సో బటర్ అప్లై చేసుకుంటే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అందుకే నేను సైడ్స్ కూడా బటర్ అప్లై చేశాను చాలా టేస్టీగా ఎమ్మిగా దిల్ ఖుష్ దిల్ పసంద్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో మీకు నచ్చితే కనుక ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉందండి మా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఎంజాయ్ చేశారు దీన్ని సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ పెట్టండి అలాగే మీరు ట్రై చేస్తే నాకు ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాబ్యామ్లో పిక్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మనం మరొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు టేట